了贴纸，你们选一张最适合自己的，然后我就帮你们贴在照片上。哇，四个都有了。早就叫你开社交账号了，才几天就有八万个 followers， vlog 的 views 也很不错。哎，你跟 j a v i e 再接再厉，多拍些 vlog。太好了，你也算是守得云开见月明了。希望观众可以看到我的改变。你真的改变很多了。虽然最近都跟灵魂在一起，反而越活越像个人。以前我真的很不喜欢跟人有多余的交流。不过，发生了这么多事情之后，我开始明白，我不应该活在过去。就如你所说的，人生短短几十年，开心不开心也是一辈子。我应该懂得。珍惜当下。我说的。是啊，你说的。啊，一定是望尘梦做一半的后遗症，自己说什么都忘了。不过重要的是，你想通了就好。哎，对了，最近一直忙子辰的事，也不知道开的状况怎么样。既然你还没有投胎，要不要去看他？不必了。反正他也看不到我，而且我也要去投胎了，不想他们太担心。再说，凯和德刚是真正活着的人，尤其是德刚对你是真心的，你应该好好珍惜这段缘分。嗨，公司阿姨。哦，哈喽，是你们啊。凯朝着说想要看阿公，所以就带他来了。哦、oh.。进来吧，古心阿姨、啊，阿公呢？他在哪里？啊、uh... ，开，阿公投胎了，他真的走了。投胎是什么？就是阿公放心的离开了。阿公跟妈咪一样，不会再回来了吗？凯，你知道吗？你只要把阿公放在心里，他会永远陪伴着你，不会离开你的。阿公知道你这么懂事，他一定会很开心。谢谢你，这段时间帮了我们一家人。哦，不用谢啊，我已经把安哥 Jack 当家人了。那我们也不打扰你了，跟古心阿姨说拜拜吧。拜拜。啊，哎，等一下，呃，我有点饿了，不如留下来吃晚餐吧。
你煮的鸡蛋面线，跟我小时候吃的味道是一样的。你放了什么调味料啊？我只是加了一点米酒。我煮的时候也有加米酒，为什么味道就是不一样啊？可能是我放的分量刚刚好吧。如果你喜欢的话，我可以教你怎么做。那你以后就可以常常回味小时候的味道。你知道吗？上一次你来我家照顾我的时候，你跟我说了一句话：“没事的，明天太阳升上来，一切都会好起来。”我听到的时候，真的觉得很安心，跟我吃这碗鸡蛋面线的感觉是一样的。我感觉你跟我说的那句话，我小时候好像有人曾经跟我说过。我上次并没有说什么，你是不是搞错了？不是你，难道是他们？不行，如果你不介意，我可不可以？不可以啊！快点叫他把他先进组拿开。哇，趁没人在家，想趁虚而入吃豆腐啊？这里不欢迎你啊！走走走走走。对不起，我刚才不是故意要要碰你。哦。老男人，回去房间啦，在这里会打扰到古心杰的。什么打扰？我是在保护阿星啊，万一这个色狼想对他毛手毛脚怎么办？哦，是吧？嗯、我以为安哥就要去投胎后呢，这个不孝子就不会再来。没想到他还是对阿星死缠烂打。我倒觉得他是真心喜欢古心杰的。真心不安好心才对啊，还把孩子带来，分明就是利用阿星的同情心。我觉得啊，他肯定是有目的的，想要占人便宜。哎呀，你不要什么都阴谋论可以吗？我觉得他不是这样的人，他应该是真心对古心杰好的，要不然也不会救他这么多次啊。喂，钓鱼也要花钱买饵啊，更何况是追女人，我好不容易才找一点一家人破镜重圆的感觉。我不会让他心，就像被他抢走的。那你想怎样？你不要忘了，我们是灵魂哎。灵魂又怎么样啊？就算我死了，也轮不到他给阿星幸福啊。你要我看着他们两个手牵手，我真的很难接受啊。我心会很痛的，你懂吗？我懂。就像我跟杰瑞一样，是不可能的。可是每当他把我当成古心姐的富人哥。我的心里也会很难受，你懂吗？好像对他来说，我根本都不存在。还敢说，还偷偷摸摸的。我每天晚上写稿的时候，你去他新的房间做什么？你怎么知道的？我还知道你跟 JB 讯息聊天呢。是你不要再说了，我求求你，不要跟古心姐讲 ，please。如果我要说的话，早就说了，拜托你了，不要太过分，做一些不可能实现的白日梦。喂，你这样讲我，你自己还不是一样？你。开说很开心可以跟你一起吃晚餐，我也很开心可以亲手煮晚餐给你吃。希望以后还有这个机会。晚安。如果是如果，你的出现能改变你。泰和德刚是真正活着的人，尤其是德刚对你是真心的，你应该好好珍惜这段缘分。
就是这样，感受这世界温暖的你。谢谢有你，不再哭泣，我的生命能继续，把握这一刻，收拾心情，从头重新再开启。好久不见，又见面了，你好吗？你想干什么？你不要怕，乖乖的，不要乱叫，我就不会伤害你的。你不是被抓了吗？为什么还在这里？老天爷知道我想你啊，就让我们见面了。你到底想干什么？我要你改口供，告诉警方，你坠楼是意外，是你自己不小心掉下去的。我不要，是你害我的，我不会原谅你的。你走。你以为你有资格跟我谈判吗？我是出了什么事吧？袁太太，古心，你有没有看到舒婷啊？没有啊，我我刚到，发生什么事啊？她刚才还在那里，然后我上了个厕所，回来她就不见了。不要太担心，她行动不是很方便，不会走太远，我们分头找。嗯。你不去改口供的话。我就把这些性感艳照公开，让全世界的人欣赏。放手！你不想我了？苏婷，苏婷，你没事吧？这个吴胜，我对你做了什么？他想要杀人灭口啊？他拿了我的裸照威胁我，混蛋！没事，没事。吴胜国，你这个混蛋，人渣！哎，如果我还活着，我一定把你干了。谢谢。怎么样？警察抓到吴胜国了吗？没有，他们到了他住的酒店，不过他已经退房了，人也不见了。会不会去找雨薇了？刚才那个混蛋跟雨薇通电话，还提到偷渡呢，要雨薇去帮他。吴雨薇和吴胜国是什么关系？为什么一直有联系呢？雨薇跟我一样。以前是吴胜国一手捧红的，我看他们都不是什么好人，搞不好吴胜国被保释也是雨薇帮忙的。可能雨薇看在吴胜国是他前经纪人份上才会帮他的。到这个时候你还在帮坏人说好话？雨薇可能也是被他威胁呢，毕竟这个人渣有什么事情做不出呢？现在说这些也没用，虽然照片是删了，可是难保那个吴胜国还有备份。
，现在应该尽快找到他，交给警方。对，现在他要跑路，身上又没钱，他一定会去找雨薇要钱的。我们要趁他逃走之前，一定要抓到他。要怎么抓啊？找雨薇帮忙，他不可能帮我们啊。就算他不肯帮忙也无所谓。为了女儿，你要我每个晚上。找遍整个新加坡每一个角落，我都愿意。有心事啊？从医院回来就觉得你怪怪的。还在担心舒婷的事啊？我没什么，可能我需要一点时间静一静。我随时都要去投胎了，有什么秘密，放心跟我说。我人格保证，永远不会泄露出去。你确定？你一定会帮我保守这个秘密。我什么时候骗过你了？我觉得舒婷应该不是我的女儿。幸好她是 O 型血，所以输血不是个问题。你说舒婷是 O 型血，我现在心情很乱。上次我打给负责领养的社工，打听我女儿的下落，她听起来很不安，我很担心，又接到不好的消息。你先别自己吓自己，搞不好是一场误会呢。应该不是误会，安克仔啊，你们的前辈。怎么会搞错的？上次他是怎么确定舒婷是我们的女儿？他好像是拿了子辰和舒婷的八字去算的。发生了这么多事，子辰已经把舒婷当自己的女儿。如果我现在跟他说舒婷不是他的女儿，他一定接受不了，一定会逼我。去找女儿，那就别说，干脆将错就错，等你准备好了再去面对吧。嗯，好啦，秘密说出来了，心里是不是舒服一点呢？是啊，谢谢你啊，哥仔，愿意听我说这些。不必谢。不过，吴胜国和舒婷的事，你打算怎么做？我还想到最后的一个办法。你记不记得上一次，艾莉还有雨薇的录音？真的没有把我们和雨。联手的事说出去，我发誓我是不会说溜嘴的，更不可能出卖你们。不是你，难道是云云？放心，我暂时不会把这段录音公开。于甜心，你今天特地来，不可能只是为了这件事。我太小看你了，你不是我想象中那么简单。之前在我面前卖惨求帮忙。一转头就拿证据来威胁我，我是真心感激你帮助开。要不是万不得已，我也不会来找你。你到底想怎么样？我要你找出巫圣国。他做了这么多缺德的事，你为什么要帮他？我没有。不要否认了。我知道他现在想逃。我也知道，他曾经联系过你。他现在敢伤害舒婷，下一次肯定会做出更多伤天害理的事
。如果你还有一点点良知，我希望你可以协助警方，让乌胜国早日落网，还舒婷一个公道。这就是我今天来找你的目的。确定那个雨薇真的会来帮忙？我确定，他应该不会为了保护吴胜国破坏自己的名声。谢谢你啊！等风波结束了，我一定会好好报答你。冬雪，老谢，应该去谢古星。关古星什么事？其实我真的不想这么做，是他逼我的。你出卖我！喂，喂！坏事，你以为逃得掉吗？你把舒婷害得这么惨，注定有报应。当年要不是你从中作梗，我跟阿星也不会分开，他也不会把女儿送走。现在让你这么容易死，算便宜你了。关我什么事？都是吴以为的主意。你这句话是什么意思？我要回家。干嘛？你们是谁？做我干嘛？放手！放手！你们是谁？要带我去哪里？吴胜光，你生前作恶多端，罪孽太深，现在就带你去冥界好好反省。我们只想问几个问题，请你从容一下。我问你，女儿明明告诉我，是你威胁她，她才不敢告诉我阿星怀孕的事。你们两个，谁说的才是真的？说，你跟吴以威结婚的时候
，我已经暗示过你，你会后悔的。我不相信，我就是因为相信他，才会落到这个下场的。其实啊，最想拆散你跟古心的人，是他，不是我。他不可能会这样对我的。演你主角的机会是他，叫我帮他争取的。打掉那孩子那天，是他叫我带他去医院动手术的。吴以圭还自己爆料，因为你的背叛，让他伤心流产。你的事业被他毁了，你还帮他说话，你真是天下第一大笨蛋啊！不可能，不可能！是不是想跟他一起下去冥界？让今天，你想落得跟他一样的下场吗？大雄，不要，我不要，不要。保护舒婷，已经证明了你是个好爸爸。啊，你看，我很少夸你的。你就不要脸臭臭了。下一个。如果我是个好爸爸，就不会让自己的孩子经历这么多不好的事。我是一个不合格的爸爸。哎，这又不是你能选择的。都是那个乌胜国和坏女人的错，要不然我们就把那段录音发出去，让全世界都看到他们的真面目。不可以，我我答应过雨薇，只要她帮我们把乌胜国引出来，我就不会公开录音，所以我需要说到做到。可是如果没有可是，总之录音是不能公开的。我现在很累了，我想休息一下。我们已经分居三年了，快点签吧。你又想怎么样？我没想怎么样。我知道你为了挽回我们婚姻做了很多，但是这一切都不是我要的。你放过我。自己啦，都不是你的错。你别想这么多了，再想下去，民警随时带你去陪吴胜国的。我一直觉得孩子没了是我的错，一直觉得自己亏欠他。我真的笨死了，傻傻被他骗了几十年，原来雨薇骗了全世界，她才是最佳女主角。吴雨薇。我要让全世界人都知道，你是个可恶的女人。好了啦，你在这里喊一整晚也没用的，回去吧。为什么到现在都没有人知道她的真面目？她做了这么多卑鄙的事，跟乌胜国一样是逃不了的。嗯、好，所以这几天的拍摄我们就暂时取消。让古心姐好好休息吧。没事了，茉莉姐，谢谢你啊。拍摄取消啊？嗯。古心姐她受伤进了医院。啊，受伤，严不严重啊？哎呀，我也不清楚。可是茉莉姐说应该休息几天就好了。哎，奇怪啊，这么大的新闻，为什么网上没人报道的？我也不清楚啦。哎，儿子。你看，你看，吴雨薇和艾莉被揭露
造谣陷害古星，还有录音为证。他们为什么要这么做？哦，那就是说，之前说古星精神有问题，都是假的了。可是古星姐确实有另外一个人格。说什么？没说什么，我只是想不明白，古心姐好像没有得罪过雨薇姐，他们为什么要这么对她？是咯，哎呦，之前看那个艾莉，感觉上她还蛮友善的，真的是啊，人不可貌相。爸，我觉得待会儿还是去医院看一下古心姐。哎，好啊，我陪你去，我去弄点东西给她。被传上网的，那个女人不是答应不会公开吗？我怎么知道？我叫你去找瑞妮，你找到她了没有？她承认录音是她录的，可是她只是想要自保，没有发给别人。而且她不会害自己，不可能是她出卖我们。不是她，难道是别人？那怎么办？现在有很多人来我的 page 骂我恶心 baby， 都是被那个女人害的。你别理会这些网民，他们吵了一轮就会消失的。可是以后人家怎么看我？难道我什么都不做吗？我现在就去找那个女人。等等，现在不是跟古星对峙的时候。如果你去找她，就等于证实传言。这件事情帮我处理，你乖乖待在家里。在做什么？为什么要把录音放上网？什么？你这个虚伪的双面人！你答应过的事都没有做到，可我还叫我爹爹帮你救人。对不起，你的道歉我才不稀罕。我一定会证明给你看，我可以凭自己的实力取代你。是他们的错，你为什么要道歉？录音是不是你公开的？我也是为了帮你和老男人出气啊！我说过多少次，录音不能公开，你为什么就是不听？哎，你就别怪他了，他只是一时冲动。我承认我是冲动，可是我这么做有什么不对？不是你觉得对的东西就是对的，徐尊恩，我对你很失望啊。艾丽，他来干什么？难道又来找古星麻烦？我哪里做错了？我只是想要帮你们出一口气啊！明明就是那对母女做错事，应该受到惩罚，为什么现在变成是我做错事了？古心也不是要怪你，只是你要明白，他也很为难。对啊，阿信是一个遵守原则、说到做到的人，你这样做，就等于把他变成出尔反尔、说话不算话的小人，他当然会生气啊！而且你私下霸占他的身体。已经严重影响他的人生了。可是我看到你们一直被欺负，我真的忍不住啊！而且，如果不是那个吴雨薇搞的破坏，你跟古心姐也不会被拆散的。没大没小，没想在我在你的心目中是这么重要的。可是为什么古心姐就不会这么想，还要生我的气？我们当然知道你是替我打抱不平，换成是我，我也会这样做。是用阿星的身份去做，就真的有点说不过去。你刚才看他的表情，他真的很失望。失望还好，最怕是心寒。他只是不舍得骂你。阿星对外人一直是有话直说，他从来不讲你，就代表他其实是很在乎你的。那你想想，如果一个很信任的人
，没经过你的同意，就利用你的身体去做你不想做的事情，你会生气吗？找个机会跟他道歉吧。没事，谢谢你们来看我。非常对不起，之前是我误会你有问题，还说你弄伤了艾莉。现在真相大白，真的希望你可以快点复出，重新主持节目。没事，不要把事情放在心上。呃，古星啊，如果你不介意我问啊，你是不是有什么疾病？呃，我是受伤，我没有疾病。哦，那就好，因为上次你差一点出车祸，我就看出你是睡眠不好。现在你的身体已经发出警告了，那你不要以为你还年轻，不用照顾。我我建议你最好是做一个全身检查，然后不要太拼，好好休息。好，啊，我们就让古心姐好好休息，我们先走了。哦，古心姐，这边有汤。我爸蹲了很久了，哎，我我帮你倒，哎，不用不用不用，好，古心姐，我们走了，拜拜，你好好休息啊 ，OK， 拜拜，啊，走了走了 ，OK， 谢谢张才大哥，拜拜。对不起，我知道错了。刚才，雪飘的爸爸说你差点出车祸，是不是我害的？是我自己不小心。你不要骗我了。一定是因为我每天晚上都用你的身体跟这边联络，你才会这么累的。而且你早就怀疑是我了，对不对？你为什么没有早点骂醒我，阻止我？我阻止得了你吗？知道你想跟这个聊天，所以你说什么？怎么知道你变本加厉？我跟你说了，不能把录音公开，你就是不听。对不起，我不敢了。我知道。你一直处处为我们着想，帮我们，保护我们。我答应你，我以后不会再这么自私了。七，傻瓜，我也有错。我应该早一点阻止你，你就不会越陷越深。我把你当家人，我希望你好，不要重蹈覆辙。我相信你不会让我失望的。我答应你，我不会再让你失望了，要不然，要不然我就投胎当小狗。<笑>不好意思，雨薇现在不方便接电话，对不起啊。喂，不好意思，他不会针对这件事情做任何回应的。外面那些记者什么时候来的？你们怎么都不处理啊？他们看到。
为我一副要把我吃掉的样子。你到底去了哪里？我去找古星。你是不是想把事情搞得更复杂？我就是要给他一个教训。有没有记者看到你？当然没有，都没人知道他住院。现在怎么办？外面这么多人，难道我们都不用出去了吗？保持低调，什么地方别去。可是我下午还要拍戏的。公司已经决定暂停你接下来活动和拍摄，是你不需要去了。What？ 他们之前说加我的戏，现在又说暂停，他们怎么可以这样啊？艾莉，你能不能冷静一点？算了 ，I quit。我也不希望演什么戏，干脆解任好了。你可不可以不要这么冲动？我跟茉莉都在想办法，给我们点时间好吗？还要多久？再这样下去，我要被那些黑粉骂死了。好，立刻召开记者会，解释这一切都是一场误会，然后你出面道歉，事情就解决了。什么？你要我道歉？这些 idea 都是你想出来的，我为什么要道歉啊？事情闹到这个地步，一定要有人出面的。那你去呀、啊，艾莉，你还年轻，大家很快就会把这件事情给忘的。况且，只要我继续维持我在演艺圈的地位，你还怕没机会吗？说到底，你就是要推我去死。话不能这么说。做人要懂得牺牲，路才可以走得更长远。相信我，你这一点委屈，我一定会让古星双倍奉还给你。舒婷，袁太太，恭喜你啊，终于出院了。谢谢你，古心姐。要不是有你的帮忙，我也不会这么快康复出院。是啊，幸好有你，不是我一个人的功劳，真的不用谢我。这可能是我们最后一次谢谢你了。后天我就会带舒婷飞去加拿大。这么快？手续已经办好了，我们会在那边重新开始。短期内不会回来了，舒婷。希望你在加拿大可以好好照顾自己，祝你早日康复。我会的，古心姐。舒婷啊，我是嗯，嗯，我是说，我们也会想念你的。那我们先走了，再见啦，再见。是不是跟男人有关？他已经死了，难道他的灵魂想要跟我说话？希望以后如果你想起我的话，会记得徐承恩，就是实习 AP 小迷糊。我刚刚看到崔恩了，他其实没有死，只是昏迷，现在就躺在医院。时间是一只手在身旁。